Einfahrt in Propstzella, förmlich begrüßt von den Grenzorganen. Propstzella, wir Propstzella, sehr verehrte Reisende, wir begrüßen Sie auf dem letzten Bahnhof der Deutschen Demokratischen Republik. Halten Sie bitte Ihre Reisedokumente für die Passkontrolle und Zollabfertigung bereit. Grenzkontrolle. Das eigens dafür errichtete Gebäude glänzt im Sonnenlicht. Innen erwartet die Ein- oder Ausreisenden die Pass- und Zollkontrolle. Heute erinnert ein Museum im Bahnhofsgebäude Probstzeller an diese schreckliche Epoche deutsch-deutscher Geschichte. Kurator und Initiator des Museums, Roman Grafe, hat die Sammlung zusammengetragen. Probstzeller war DDR-Grenzbahnhof von 1949 bis 1989 auf der Hauptstrecke Berlin-München, München-Berlin. Der Gegenzug D300, D301, es sind insgesamt mehr als 20 Millionen Menschen hier auf diesem Bahnhof kontrolliert worden, schikaniert worden, oft oder gedemütigt. Und ähm, die letzte Grenzkontrolle war hier am 30. Juni 1990, das heißt äh, mit Wegfall der DDR-Staatsgrenze, wie es bis dahin hieß, ist dann auch hier der Betrieb eingestellt worden. Die haben ja auch noch im Frühjahr 1990 ziemlich eifrig, eifrig Pässe kontrolliert. Auch diese Überwachungskamera stand im Sommer 1990 hier noch auf dem Bahnhof. Und äh, das haben die ziemlich stur bis fast zum Schluss durchgezogen, die Genossen. Es gab sieben DDR-Grenzbahnhöfe in Richtung Westdeutschland und hier in Propstzeller ist ein Museum entstanden. Es beginnt mit dem Themenbereich Kontrollgänge, wo also eine Zollkontrolle rekonstruiert ist, auch ein Passkontrollschalter rekonstruiert ist, mit original Zöllnerinnenuniformen. Die Zöllnerinnen hier in Propsteller waren ja berüchtigt. Es ging so weit, wie mir inzwischen mehrfach glaubhaft erzählt wurde, dass einige über Bebra fuhren, nur um nicht äh, an die scharfen Zöllnerinnen in Propsteller zu geraten. Der zweite Themenbereich daran anschließend heißt Machtbereiche. Da ist zum einen das Büro des Bahnhofskommandanten Zappe, Grenztruppen, rekonstruiert, teilweise mit Originalmöbeln, teilweise mit äh, nachbesorgten äh, Inneneinrichtungen. Dann äh, haben wir aus dem früheren Kontrollgebäude Bürotüren, besondere Bürotüren, ja, herausgerettet vor dem Abriss. Das heißt, Bürotüren, die gepolstert waren. Die Genossen misstrauten ja auch untereinander. Es ist der Schreibtisch einer Sekretärin, äh, einer, ja, aus dem Kontrollgebäude rekonstruiert. Die Ausstellungsstücke können nur annähernd die Atmosphäre einer DDR-Grenzkontrollstation wiedergeben. Es fehlen der typische Geruch und vor allem die allgegenwärtige Angst der Reisenden vor Repressalien der Grenzorgane. Im Transitverkehr dürfen die Reisenden im Zug bleiben, aber auch diese Kontrollen hat nur wenig mit den sonst üblichen an europäischen Grenzen gemein. Dann ist der Zug umstellt worden von Grenzsoldaten, vom Sicherungszug, wie es hieß, vorne welche, hinten welche, am Zug jeweils auf beiden Seiten. Unter den Zügen hat man Hunde langlaufen lassen, das heißt, es könnte sich ja irgendwo einer da am Zugboden versteckt haben, es sind dann in die Züge hineingegangen, Passkontrolleure der Passkontrolleinheit, Staatssicherheit also und Zöllner, DDR-Zöllner. Bis heute äh, sagen jeweils die einen über die anderen, die anderen waren die Schlimmeren. Wir haben ja nur Pässe kontrolliert, machen ja alle an allen Staaten der Welt, an allen Staatsgrenzen der Welt. Und die anderen sagen, wir haben ja nur zollrechtlich geschaut, ob alles in Ordnung ist. Die Reisenden haben es anders in Erinnerung, gepanzerte Minen. Äh, im Gesicht, wie die Reisenden äh, ja, sich noch gut erinnern können, ein pampiger Ton oder zackiger Ton oder zumindest arroganter Ton in der Regel. Guten Tag, Zollkontrolle der DDR, die Erklärung bitte. Sie reisen mit drei Personen. Führen Sie Druckerzeugnisse mit Zeitschriften, Romane, Prospekte, Kalender. Würden Sie jetzt bitte mal so anheben, dass ich immer dazwischen schauen kann? Bitte eins nach dem anderen. In den letzten Jahren vor dem Mauerfall kommt noch der sogenannte kleine Grenzverkehr dazu. Ludwigstadt, hier Ludwigstadt. Weiterfahrt nach Nürnberg, 11.30 Uhr. Die Deutsche Bundesbahn heißt alle Reisenden in der Bundesrepublik Deutschland herzlich willkommen. 
Im November 1989 heißt es dann für alle DDR-Bürger herzlich willkommen. Der Fall des Eisernen Vorhangs lässt auch wenig später die Grenzkontrollen überflüssig werden. Der Bahnhof Probstzeller wird wieder zu einer normalen Station. In die Züge darf jetzt jeder einsteigen und hinfahren, wohin er